你还不了解我的心吗？无论你做什么，我都会陪在你身边的。所以，你不要一个人扛着。告诉我，我帮你一起分担。你真的想知道这一切吗？王子要比任何人都坚强，要记住今天，记住我们狼族的血海深仇。长大了，长大了，好为我们狼族报仇。爹，爹，爹。跟你一起去寻找你灭族的仇人，一起去手刃了他，替你父母和族人报仇。姚花，其实我跟你说这些，只是希望你安心。你有你的生活，而我有我的宿命。这么一大早就过来，发生什么事了吗？师叔，实不相瞒，冷血三清赴约，去了凤凰亭，约我的不是别人，正是夏恩亲王，安王爷。
这枚狼剑，是狼族的王者之物。那他有没有说，这枚狼剑是从何而来？他说，是从一个神秘的人手里收来的。我知道此事后，立刻查找了此人的下落，可他却销声匿迹，无影无踪。义父，为何这么多年？你第一次跟我说起这事，那是因为我拿到此枚戒指的时候，你不过才十岁左右。当年你义母还在，他不想在你成长的过程当中背负着狼族灭亡的阴影，他希望你能够快快乐乐的生活。话说当年，我打猎路过狼牙谷。看你一个人孤苦伶仃的坐在群狼中间，我便心生怜悯。正好我和你义母也膝下无子，就把你带回了家。你义母一见到你啊，就十分高兴，百般宠爱，万般呵护。这么多年，她一直视你如己出啊。你义母临终前，还要我答应她。不到万不得已，不要勾起你对狼族的回忆。义父义母带冷儿，恩同在走，这种恩情，冷儿铭记于心。但是这狼族灭族之事，冷儿不能不报。你的性格，义父是知道的。义父，除了这狼族之事，我还有一个人要问你。谁？贾军。贾军。此人早已经死了。我听说他曾经是义父的部下，那他为何而死？嗯，他结党营私，意欲造反。他虽说是义父的旧部，但他有害朝廷的社稷，义父绝不姑息。但是安王也不是这么说的。安世耿。安世耿，他告诉我，贾军当年受人指使灭我狼族，后来以谋反之事被人灭口。你是说，怀疑是义父灭的口？安世耿之话，你怎可全信？孩儿并没有信他的话，只是此事疑点太多，孩儿实在想不清楚。冷儿，你若怀疑义父，就是你的灭族凶手。那义父不想做突然的解释，因为义父相信，真相早晚会大白于天下。我只是不明白，这安世耿为何要陷害本王。从今以后，你就在这儿待着吧。凭什么让我待在这儿？凭什么？你是要我跟你说多少次你才记得住？我是你的主管，我让你待在哪儿，你就得给我待在哪儿。这个地方不是老鼠就是蟑螂，你待很合适。好，待在这里也挺方便的，肚子饿了直接找东西吃。哼，那你就待在这儿吧。哦，我忘了告诉你了。从今天开始啊，你不用去风林阁打扫卫生了，你要做的就是在这烧柴，把你的小脸熏得黑黑的，看你还怎么勾引别人。走，疯了！哇，好了，天寿哥哥，你好厉害啊！怎么可以做这么大的风筝啊？我还做过比这更大的风筝呢，我呢？平时就喜欢弄一些稀奇古怪的玩意儿，哎，等什么有机会了展示给你看。那这么大的风筝可以飞上天吗？当然可以了，你要不要试一试？好啊好啊！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！
。哇，天手哥哥，这么大的风筝真的能飞哎！是啊，只要你开心就好，那是最好的事情。哇，天手哥哥，我真的有点害怕哎。一，你不要害怕，我会好好保护你的。呜，耶！黑手哥哥，我今天真的好开心啊！我一直想有人陪我放风筝，没想到你今天居然让我站在风筝上面，你真的是太厉害了。嗯、啊，嗯，别抓了，我给你看样东西。咦，这是什么啊？你想不想今天晚上让这些萤火虫陪你一起过夜？嗯，看我的。送给你。哇，好漂亮哦！铁手哥哥，你也太厉害了。哦。这是什么歌啊？好好听哦。这是我老家的一首歌谣。一，其实你很像他。谁啊？我妹妹。这首歌谣，是她最喜欢的。你妹妹？那她现在在哪里？我可以跟她一起玩吗？她现在，在另外一个地方。可是我再也见不到她了。哦。一，如果没有我，你立刻回到家乡，好好生活。你怎么可以说这种话？什么叫如果没有你？我是你京城里唯一的好朋友，我怎么会丢下你呢？其实我并没有你说的那么好。你不了解我。我怎么会不了解你呢？我相信你就是一个好人。时候不早了，我送你回秋云观吧。我还没玩够呢，你再陪我玩一下嘛，正好把那首歌谣再吹一遍。来嘛来嘛来嘛，我们坐下。哎，再吹一次嘛。铁手哥哥，这样的时刻，要是能永远该多好。一，明天是一个新的开始，我希望你以后能照顾好自己。哎，你们几个别干了，出去吧。不，是。哎呀，楚离墨，你手脚够麻利着点儿，这么点活就干得手忙脚乱的。我看你啊，就是落毛的凤凰不如鸡。你小的时候家境还不错吧？谢谢春萍姐的关心，这是我个人的事情，不劳您管。好，我不管。叶儿，跟我走，我有事要安排你。这么多活儿，林墨一个人吃不消的。吃不消也得吃，谁让他嘴那么硬啊？就让他硬到底呀、啊！走，没关系的，叶儿，跟他去，这点活我可以。人家都这么说了，你还不走啊？楚林墨，你一个人可把活给我干好了，要是出了什么娄子，我要你好看。
我不过说你几句，你就发脾气，把整个书房都烧了。那过几天我们这神户府哪还保得住啊？不是的，哎呀，你什么都别说了，你赶紧收拾东西走吧。我，哎，真的不是故意的。大人，春平，这究竟怎么回事？哎，大人，这新进府的一个丫鬟，平时干事就毛手毛脚的，这做个饭把厨房都给烧了。诸葛大人，对不起，我不是故意的，一时不小心造成这么大的失误，真是对不起。你？你不就是那天在后山水域洞的丫鬟吗？嗯，是我。既然没有造成伤亡，就别再追究了。神侯府一向宽待下人，春平，不就一间小小的厨房吗？你就别为难这丫头了。啊，是，谢大人。嗯。看到没有，就是他，扫把星，把厨房都给烧了，害得我们什么都没得吃。你说他们干什么呀？我觉得就是神意不会林默，吃点东西。我没胃口，我把厨房给烧了，我也很自责。事情已经发生了，而且你又不是故意的，吃点东西吧，要不然伤身体。嗯，楚林默，吃吧。春梅，放你屋去。你还有脸在这吃饭？你简直是我的祖宗！一天到晚给我惹麻烦，我就让你看一下厨房，你就给我捅出这么大篓子来！你这次死定了！我告诉你，诸葛大人宽宏大量，我刘春平可不是好惹的。赶到这个月底啊，你就给我卷铺盖走人！哎，你别走！我又不是故意要烧的厨房，烧了厨房我也很自责。可是，要不是你老针对我，我哪会弄出这么一堆事来？要我卷铺盖走人可以啊，你先把我的玉佩还给我。什么玉佩啊？我娘留给我的玉佩，我第一天进来的时候你就拿走了。第一天要不是你装神弄鬼的骗我，我会留你啊。这破玩意儿谁稀罕？给你。如果我以后真离开这里了，那就帮不了你了，你的夫君就得你自己救了。没关系，我会自己想办法的。明天我就要离开这里了，虽然有点舍不得，但或许可以找到你了。诸葛大人，嗯，啊，是你呀。诸葛大人，对不起，那天我真的不是故意要烧掉厨房的，我没事的。沧海明月，蓝田玉暖。诸葛大人，你怎么会知道刻在后面的字啊？这块玉佩，你是从哪里得到的？这玉佩，是我娘给我的。你娘？嗯。你叫什么名字？我叫楚离墨。楚离墨，你随我来。什么呀，大人！你就待在那里，待会儿就会知晓。
不会对你们怎么样吧？待会儿你们让我出去，我拿吃的给你们，有肉啊，有饭的。坐下，可爱啊！看来我没猜错。嗯、诸葛大人，刚才你是不是故意把我跟那些狼犬放在一起的？我就想看看，你究竟是不是会和狼犬说话？那如果我不会跟那些狼犬说话，我岂不是被他们给咬死了？<笑>放心，有我在，他们不会伤你的。诸葛大人，我真不明白了，你为什么要这么做、啊？我就是想试试你的读心术。读心术？嗯，如果你真的会读心术的话，那我的猜测也就没错了。哎呦，我哪里会什么读心术啊？不过我在小的时候就可以跟那些飞禽异兽说话，不过有的时候灵光，有的时候不太灵光。林墨，你跟我来。你可认识他吗？娘，他是我娘。便是妹啊，想不到当年你我一别，便没有再见之日了。今日能够和黎墨侄女儿在神侯府相遇，也许这冥冥之中自有定数。大人，您刚才叫我娘师妹，这么说来，您是我师伯了。嗯。李默啊，你手上这块玉佩，就是你娘当年身边的随身信物。真想不到啊，这一别就是二十多年。师伯，李默三岁的时候，娘便神秘失踪，一去不回。这十六年来，李默无时无刻不在思念着我娘。师伯，您知不知道我娘去了哪里？李默想他想的好苦啊！哎呀，师伯也不知道，卞师妹现在身在何处啊？李默，你娘临行之时，除了这块玉佩之外，还有没有交给你其他的？我娘曾经教过我两句诗。但并没有说得很仔细，只是托我代为保管一样东西。什么东西，这么重要啊？是一本心法秘籍，叫做《读心术心法》。读心术心法？嗯
，你娘当年就是凭借着出神入化的读心术，才能够破案无数，屡建奇功。李某啊，你能够和狼犬说话，足以证明你能通鸟兽之语，并可以洞悉他人内心的想法。修女出逃可是杀头之罪啊！现在他来投靠我。万一给官府知道我窝藏出逃秀女，那就得杀头啊！这下死定了。呀，怎么来了个女的？这女的把东西全部吃光，没东西留给我们吃啊！她是凶是煞，我们都还不知道。我们还是赶快进地洞去吧，这洞可以去后街的小巷。我们赶快去找点吃的吧。走吧。呃，你别靠近我，别靠近我。我看你这么漂亮，才想靠近你吗？现在回想起来，有的时候可以，有的时候不行，但是每次好像都是在遇到危难的时候，才能够读出对方的想法。嗯，这就对了。你只是遗传了你娘读心术的本能，却不通晓口诀心法，所以只有在危难的时刻，才能激发出你读心术的本能来。他不但不想我跟动物说话，甚至还阻止我跟那些飞禽说话。否则的话，他也不会把那只相思鸟放生。我以为……以为什么？我本来想把读心术心法教给你，让你潜心修炼。透过读心术，或许你就可以跟你娘的心灵相通，或许就能找出她的所在地呀、啊。对呀、啊，如果我学会了读心术。我娘也会读心术，我们便能心灵相通。我自然知晓她在何处了。不是，可是你娘并不希望你学呀、啊。我认为，不不不，虽然学了读心术是违背了我娘的意愿，但是只要能够学会读心术，就能知道我娘在哪里。即便做个不孝女，我也一定要学会读心术。世伯知道，其实你这丫头还是很有孝心的。世伯，念在您跟我娘是师兄妹的份上，你就让我学吧。哎呀，我求求您了，世伯，我求求您了，求求您了。哎呀，这就是读心术心法。谢谢师伯。你回去之后好好研读，三日之后，师伯会考察你的学习成果。师伯，您说，我娘还活着吗？师伯有种预感，你娘她并没有死，她可能只是遇到了一些麻烦，暂时无法脱身罢了。李默，如果你还想见到你娘，你就要勤奋练习读心术，或许她真的能让你找到你娘。嗯，李默谨记师伯的教诲，必定用心学习，不辜负师伯的一番苦心。嗯，但你要记住啊，今天我跟你说的话，千万不能告诉任何人，也绝不能让任何人知道。我们之间的关系，在外人面前，你还是得称呼我一声诸葛大人。是，诸葛大人，李默记住了。嗯。<笑>神侯府把这里搞得乱七八糟，他们这一个个都人心惶惶的。要是我们这的丫头都学你那套狐媚功夫，那我不就没……什么都不说了，滚！
臭丫头，狐媚公子，都学你还了得呀！我不是说过吗？不要再追究失火的事了。是，春平知道。李默，诸葛大人，平日里，春平他待你如何呀？哦，平日春平姐，待我很好。嗯。春平，以后你就得对他更好，知道吗？是大人。李默，嗯，你就在神侯府，好好的过日子吧。是，谢谢诸葛大人。恭送大人。哎呦，幸亏你这死丫头识趣，懂得分寸，还知道说话。春平姐。我只希望我们在神侯府可以和平共处，互相尊重。包袱留下，人也留下吧。是。怎么，诸葛大人好像很疼他啊？就是啊。诸葛大人平时很少管这些小事的，怎么会这么帮着他说话？对呀、啊，就是啊，怎么回事啊？这样呢？难道？难道林莫林，诸葛大人也勾引啊？勾引？不会吧？五秦公子，你在看什么？你看，雨水打在树叶上，多么的美啊！这跟平常有什么不一样吗？太阳鸟。嗯，太阳鸟。太阳鸟是我最喜欢的一种鸟，它们对待爱情忠贞不渝，一旦遇到对方，就会相知相亲。如果一只死掉，另一只就会绝食而死。从来没有见过这样的鸟啊！把你手给我。手？嗯我教你怎么观察的，你静下心，看看能不能静下来。靠在这么英俊的无情公子身上，谁能静下心啊？我的心跳得好快好快，怎么会呼吸困难呢？李默，你的心跳怎么那么快？应该是靠太近了。哦，我是说的那个娘神侯府是皇上亲自颁令设立的天子直辖机构
，这一年一度神侯府神补的资格考试，很快就要到了。只要通过了这次考试，你们就能够成为一名真正的捕快。我希望今年有更多的人通过这次神补资格考试。仙鹤司鸡腰花，麒麟司冷血，你们两个人为这次考试的监考官。务必要对考场纪律负责，要以身作则，以正考风。是，是。这一次的考试内容是宋代编撰的《喜冤录》，我希望大家回去之后要好好的准备这次考试。是。是诸葛大人。啊，冷血。从现在开始，你的一切生活起居，全部交由楚立墨负责。师叔，冷血一向独来独往惯了，我不需要丫鬟。是啊，凤林阁是清一色的男捕头，向来没有女子入住的传统。好了，这件事情我已经决定了，你们任何人都不要有意见。大人。来，小梅姐坐这儿。凭什么那个臭丫头犯了错还不用受罚，还可以去风林阁伺候冷血公子？太不公平了！对啊，在风林阁和四大名捕朝夕相处，那个丫头才来了十几天，就实现了我好多年梦寐以求的目标。究竟用了什么法子？就是我来了这么多年了，都没有伺候过四大公子啊！小声点儿，说不定人家有背景呢。人比人气死人呀！小声点吧。你没看见下雨了吗？赶紧把衣服都收起来。去啊！快去啊！收衣服呀！我们走。哎，哎，哎呦！他们这些人真过分啊！欺负不了我，就欺负到你头上来了。他们这些雕虫小技难为不到我的，我装的越可怜，就越能麻痹他们。只要我的夫君好，我做什么都愿意。叶儿，你真令人感动。你有什么困难需要帮忙的，就找我。不过你得答应我，不可以做伤害人的事情啊。林墨，我说过，我只要他一点点的血，我不会害人的。现在我要去照顾。哎，以后见你的时间就少了。你要好好照顾自己哦。嗯，我只要血药，别的都不要。嗯、九尾狐，最近怎么样？我换了另外一种办法，这一次有最大的把握可以成功。看来你是把我的话听进去了。说来听听，你是怎么接近冷血的？神侯府有个丫鬟叫楚离墨，与我情同姐妹。她被诸葛正我派去冷血身边做贴身丫鬟，借此我就有更多的机会可以接近冷血。只要时机成熟，我就有把握拿到冷血的血。
是繁华回忆，命运虽冷却的你，红尘漫漫，岁月又何必再过问？看着尘世无情，折下你一缕。相思是我。